വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഇത്ര രൂപയാവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഐഡന്റിഫൈ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയാകാൻ ഇത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റില് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മള് ആ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഓൾ റൈസ് ടു എന്ന് എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം an investor deposits 50000 and expect to receive 75000 the deposits pay 10 percentage interest compounded yearly how many years should amount deposited to arrive at 75000 adhaayathu 50000 rupayana deposit cheynathu 75000 rupayana edana nu aagrahikkunnathu appo 10 shadamaram interest laana nammal 50000 deposit cheyana appo angane 50000 75000 aayittu kittanengil etra naal ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല എടുക്കുക ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ഈ എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് അവിടെ എഴുതി പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയൻ വൺ സീറോ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അമ്പതിനായിരത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് പോയൻ വൺ സീറോ ഓൾ റൈസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് പോയൻ വൺ സീറോ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ അതായത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റില് എത്രയോ കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ എത്രയാവണം ഒരു രൂപയുടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ നമ്പർ ടി കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂടെ ടേബിൾ എടുക്കുക എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇല്ല പക്ഷെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കണതുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോറും ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറവാ കിട്ടുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിനും കൂടുതൽ കിട്ടുക നമുക്ക് അത് എടുക്കുക അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ വൺ എത്ര കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു രൂപയുടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ വൺ ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു രൂപയുടെ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് എഴുപത്തയ്യായിരം ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം അഞ്ച് കൊല്ലം ഉള്ളത് എടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഫാക്ടർ എഫ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഫാക്ടർ കിട്ടുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊല്ലം കിടക്കണം എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു പോകുന്ന എസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയ എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ എസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് പോവുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബൈ അഞ്ച് അതായത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട്
and its effective life is estimated at 12 years. If scrap value is 8000, what should be retained out of profit at the end of each year to accumulate at compound interest at 6% per annum so that a new machine can be purchased after 12 years. But the cost of machine is 128000 and estimated life for 12 years and scrap value 8000 appa etrayana depreciation nu parnittu nammal maatu vekkende irunnathu 128000 scrap value utade 120000 aanu depreciation ambavichu ponadu ee amount aanu namukku endu endathu baavile kittandathu appo nammal endu cheya idu pole thanne future value kandupidikkanulla oru formula aanu annuity amount into Cumulative value of amount factor. This table is available. This is the question. Examine the value of 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 the value Future value is 120,000. We are sinking fund. We realize that annuity amount is 120,000. We are going to invest in the future. We are going to into cumulative value of amount factor. We are going to get interest in the years. We are going to get cumulative factor. We are going to get interest in the future.
അപ്പൊ എത്രയാ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഫോർമുല ആനുവിറ്റി എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പൊ പ്രസന്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആനുവിറ്റി എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് അതാണ് ആനുവിറ്റി എമൗണ്ട് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അടച്ചാല് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇതിവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്ന് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈക്വൽ ആക്കണം അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർമുല അപ്പൊ ലോൺ റിക്കവറി ക്യാപിറ്റൽ റിക്കവറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്ര അതല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ എഫ് ഇ ആണ് വേണ്ടത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിവിഡൻ റിഡംഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആനുവിറ്റി എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു ലക്ഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് പിറ്റത്തെ കൊല്ലത്തെ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഈ വീട് പണിക്കൊക്കെ അറിയാം ലോൺ പാസ്സായാലും പിറ്റത്തെ മാസം മുതൽ നമ്മൾ അടച്ചു തുടങ്ങില്ല ചിലപ്പോ വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അടച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബോറോവിങ്ങും ഡേറ്റ് ഓഫ് റീപേയ്മെന്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫേർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബോറോവിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റീപേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വരുന്ന പേയ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു നമ്മള് അടയ്ക്കാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫുൾ ലോൺ എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡ് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണിത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ അജിത് ടേക്ക് എ ലോൺ ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് അറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് ടു റീപേ ദ ലോൺ വിച്ച് ബിഗിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വോട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് ഇഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ സിക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആറ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോണ് റീപേ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫോർമ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഓൾ റേസ് ടു പ്രസന്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞ എടുത്ത ലോൺ ആണ് എത്ര ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എത്രയാ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ പോയൻ വൺ സീറോ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ എത്ര വരിക ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നാല് ലക്ഷം ഇൻറ്റു വൺ പോയൻ വൺ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അതിന് നമുക്ക് ആ പി വി ടേബിൾ നോക്കിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാവണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺ
അപ്പൊ എന്താണ് ദോർഫോർ ആനുറ്റി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് എത്ര അടയ്ക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫോൾട്ട് പേയ്മെന്റ് കേസിൽ ആദ്യം കാരണം നമ്മളെ മൂന്ന് കൊല്ലം അടയ്ക്കണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാന ആമ്പിളയ്ക്കും എത്ര എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് മൂ നമ്മളിതിൽ എന്താണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലോണ് അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഹാസ് ടു റീപേ ദ ലോൺ വിച്ച് ബിഗേൻ ഇയർ ഫ്രം നൗ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലം അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടിയത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളു ലോണ് റീപേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് മൊത്തം നാല് കൊല്ലം ഇക്കൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലം അപ്പൊ നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് നടന്നത് അപ്പൊ നാല് കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ നാല് ലക്ഷത്തിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഈ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അന്ന് മുതലാണല്ലോ നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ചെയ്തേക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂലാണ് ഇട്ടേക്കണത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോണ് അടയ്ക്കുമ്പോ ഉള്ള പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ലോൺ അടച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അന്നാണ് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് എടുത്തു ഇന്ന് മുതൽ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂന്റെ അവിടെ നമ്മള് നാല് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടയ്ക്കുമ്പോ നാല് കൊല്ലം ആവുമ്പോ എത്ര രൂപയാവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം നാല് കൊല്ലം ആ നാല് ലക്ഷം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് ഇത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താണ് അടച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നാലാമത്തെ കൊല്ലാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ആ ലോണിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ അപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പി വി എന്നുള്ളത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂന്റെ ഫോർമുല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ